sur Fallout 76 en plein cœur des appalaches pour une nouvelle vidéo de présentation des objets de la boutique atomique de ce mardi. Certes, on est mercredi, je suis un petit peu en retard, mais bon, j'étais sur la route. Je peux pas toujours y être. Et ce matin, en regardant sur la console, j'étais bien content de trouver un nouveau lot avec des murs assez sympathiques. Alors, on va aller déjà jeter un coup d'œil dans la boutique atomique, voir un petit peu les nouveautés et le recyclage. Et après, on reviendra directement dans le studio pour regarder chaque élément en détail. Il y en a pas mal. Voir un petit peu ce qui est positif et ce qui peut être négatif. Alors, on part déjà dans la boutique totomique. Alors, la nouveauté, voilà, c'est ce lot-là, qui dame mon poste des montagnes bleues, il me semble qu'il a 1800. On a le sol qui est pas mal du tout, on regardera ça après. Et la porte, hein, c'est bien une porte, c'est pas des casiers, c'est des casiers qui fait, servent de porte. Mais bon, il y a la possibilité de les placer à gauche, à droite, comme un meuble. Il y a toujours moyen de bidouiller. On regardera ça, je pense, dans le prochain live, voilà, parce que là, ça va être un peu juste. On a aussi le robot marchand des montagnes bleues, le papier peint, qui est pas mal sympathique, euh, l'enseigne des caravanes bleues, alors moi, je suis pas trop fan, mais bon, je l'ai pris quand même pour vous le présenter. La tenue de randonneur, bon, ça c'est pas mon délire. Le sac à dos, enfin bref, on va quand même se concentrer sur la construction. Reste le lot drapeau ondulant, donc il n'y a pas grand chose en construction, il y a cet élément. Euh, le, le oiseau, je l'ai pas pris, j'avoue, c'est pas trop mon truc. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a les classiques, l'eau immaculée, il me semblait qu'il y avait le mannequin propre, le lit propre. Il euh, y a pas mal de choses que j'ai déjà, douche propre, cuvette de toilette propre, etc. etc. Ce qu'on voit là, en gros, voilà, tout simplement. Il y a un truc bizarre là, pourquoi ils nous mettent le... Mmh. Panneau d'affichage, bon ok, ça faisait partie du truc. On a aussi un recyclage de... bah, du lot, des, des lots de caravane d'avant. Hein, donc surtout de la peinture etc le camion qui est revenu si vous ne l'avez pas vous avez débuté le jeu ou autre n'hésitez pas à le prendre vous pouvez monter un conteneur dessus si vous l'avez bien entendu et en faire un superbe camping car dans lequel faire votre camp voilà la vidéo pour faire ce petit montage est disponible elle date de loin mais elle est dans les tutos alors je vous invite vraiment à le prendre parce que c'était une pièce assez intéressante. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a ça aussi qui est ressorti, le toboggan à eau, vous voyez, il a l'art bon. Moi, je l'ai pris, je m'en suis jamais servi. Enfin, si, une fois, dans un gros camp, mais euh, mis à part ça, euh, un peu de recyclage, il y a deux, trois éléments, là, de construction, vous en dessous, Red Rocket, hein, hein, le, le bâtiment, Red Rocket, oui, le garage Red Rocket, assez sympathique. Pour ceux qui ne sont pas trop construction, je vous le recommande, il est vraiment sympathique. Qu'est-ce qu'on a d'autre Eh bien, un peu tout, on retrouve un peu de tout ici. La boîte à recyclage, bon voilà, la boîte de rangement pour munitions. Il n'y a pas plus que ça. Ah si, il y a encore la maison de la bougie qui est disponible, le chevalet de pompage qui nous fournit des matériaux nucléaires. Et de l'huile recyclée, je ne suis pas sûr. Le lot de fabrication de chandelles, bon, bah, c'est le lot complet, il est sorti, il est toujours là. Et a priori, on n'a rien de plus. Ça fait déjà pas mal de merdier. Voilà, faut être honnête. Ça fait pas mal de merdier. Ça devient compliqué, la boutique atomique. Hein. Alors, on revient sur notre lot. Alors, qu'est-ce qu'on a On a déjà la machine de vente. Alors, perso, si vous avez déjà les autres modèles, c'est pas vraiment intéressant de prendre celui-ci. La différence, c'est qu'il a les logos là. Le visage là, le visage, l'écran. Euh, voilà, donc, euh, petite animation sympa, on connaît le délire. Non, il ne se déplace pas. Je le dis pour les nouveaux joueurs qui vont le prendre en se disant il a des chenilles, il se déplace. Il y avait déjà eu pas mal de bruit là-dessus sur la première version. Non, il ne se déplace pas. Puis d'à côté, c'est aussi bien. On n'a peut-être pas envie de courir après non plus quand on arrive dans un camp. Ça, c'est le papier peint qui est disponible, donc des montagnes bleues. Alors, assez sympa, je le trouve, malgré qu'il n'est pas tout propre, tout carré, je le trouve assez sympa. Même le, le lot par lui-même, je le trouve assez sympathique. Voilà la fameuse porte. Casier vraiment réussi, bien travaillé, juste oxydé comme il faut. Donc, c'est une porte. Pour une porte, je préférerais même la face là, qui est assez sympathique. Vraiment. Enfin bref. Au niveau des murs, on a aussi la petite enseigne néon qui est ici. Donc un petit peu de vert, un peu de blanc, ça fait jamais de mal. Et on va regarder maintenant l'ensemble des objets. Ils sont dans nouveau. Un par un, alors on a les sols qui sont pas mal, moi j'aime bien, ça fait vraiment sol de repos, ça change un petit peu de ceux qu'on a eu, euh, qui sont un peu trop, on va dire pas assez oxydés, voilà. On a donc le robot de vente, on a ces éléments là qui sont plutôt réussis, 
Donc là, côté papier peint, les carreaux abîmés, mais bon, on voit à travers. Il hein, faut se rappeler quand même qu'on nous a sorti des lots qu'on ne pouvait pas. Euh, on avait des fenêtres, mais totalement fermées. Celui-ci aussi, euh, un petit peu dégradé, mais propre. On a pas mal de petits bouts de, 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 de plaques, on dirait des plaques de ferraille collées contre. Ça a été pas mal retapé, donc euh, je trouve ça... Pas mal qui est surtout plusieurs modèles de murs abîmés dispo on a le complet et on a celui-ci qui est la version propre donc c'est quand même pas mal voilà on a pas mal de versions du même mur dans plusieurs versions déglinguées on a le demi mur fenêtre demi mur fenêtre fermé un classique demi mur fermé demi mur tôle bleu celui-là est vraiment pas mal il va y avoir pas mal de petits trucs à faire avec juste rouillé comme il faut après on a les les, voilà, les, les morceaux de mur dans tous les sens, hein, ceux que j'utilise perso jamais. Euh, les biais, que ce soit ses propres aussi. Euh, voilà, c'est un, un beau lot, ça reste un beau lot. On a vraiment, j'insiste, alors, <coughs> si vous voulez le placer dans votre camp, vous déplacez votre fondation, voilà, vous ouvrez une porte, vous décalez tout, vous montez ça en tant que porte. Voilà, on va... Ah oui, oui, c'est vrai que je suis pas... On va le mettre avec collage. Vous fermez le mur et normalement, on peut le supprimer. Alors, je vérifierai dans le prochain live. Je verrai, je mettrai peut-être ça en tuto. Mais normalement, même si ça bloque, vous changez le modèle de porte. Vous prenez une porte de la CDA ou autre. Vous enlevez le mur. Vous redécalez votre fondation par rapport à là où vous vouliez réellement vos murs. Et puis voilà, vous le retrouvez avec ces étagères-là dans votre camp. Sans l'avoir en porte. Allez, sur ce, eh ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation dans les Appalaches. Et tchuss